అలాగే నాతో పాటు ఎప్పుడు ఉండే నా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ప్రకాష్ నా ఆలోచన ఏదైతే ఉందో ఆ ఆలోచనని కరెక్ట్గా నాకు ఫ్రేమ్ చేసి నా ముందు పెట్టి జాగ్రత్తగా ఇది ఇది అని అంటే నేను బేసిక్గా అసలు సాటిస్ఫై కానండి అయినా సరే దాన్ని జాగ్రత్తగా ఇది చేసిన నా ప్రకాష్ అలాగే వీటన్నిటినీ చేసి ఒక సినిమా తీసుకెళ్ళి ఒకళ్ళ చేతుల్లో పెడుతున్నానండి అది చెన్నైలో పెడుతు నా తీసుకెళ్ళి అది దేవి గారు యాక్చువల్లీ దేవి అనేవాడిని యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా నేను దీనికి ఆర్ఆర్ పడాలి అని అంటే ఈ సినిమాకి సాంగుల గురించి కూడా ఆలోచించలేదండి ఆలోచించాను ఎలా ఆలోచించాను ఈ చాలా సింపుల్గా వెళ్తాను ఎలా వెళ్ళాలో ఒక చిన్న ఐడియా ఉంది ఫస్ట్ నుంచి అది బాబు కూడా చూపించాను రెండు వందల విజువల్స్తో చూపించానండి ఫస్ట్ ఏది ఈ సాంగ్ అసలు మన దగ్గరికి రాకముందే బాలయ్య బాబుకి ఒక టూ హండ్రెడ్ విజువల్స్ బాబు మిమ్మల్ని ఇలా చేస్తున్నాను ఓన్లీ బ్యాక్ షాట్సే ఉంటాయి ప్యాంట్ ఎత్తుకుని నన్ను నడుస్తూ ఉంటావు అంతవరకే ఒక చిన్న నిలబడి ఉంటావు అంతవరకే అని అంటే మీ ఇష్టం అండి అన్నాడు అంతే ఆయన ఆయన ఇచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ అప్పుడు నా మెయిన్ నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది ఆర్ఆర్ నాకు దేవి మేము విపరీతమైన నమ్మకం అండి ఎంత నమ్మకం అంటే నన్ను అతను బేసిక్ ఇందా చాలా తక్కువ చెప్పాడండి ఒక టెక్నీషియన్లా చూడ్డు ఒక డైరెక్టర్లా చూడ్డు ఒక బ్రదర్లా చూస్తాడు ఇది నీ ఇల్లు అండి నాన్నగారు అడిగారు రేపు మీరు కనపడకుండా వెళ్తారేంటి అని అంటాడు అంత ఇదిగా ఉంటుందండి నాకు దీనిలో అంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి ఫస్ట్ నాకు ఫస్ట్ హాఫ్ చూశాడండి చూసి ఇందాక చాలా తక్కువ చెప్పాడు వాళ్ళ టీము మాస్ టీమే ఎందుకంటే నన్ను పిసికేశారు ఎలా మామూలుగా అయితే మన ఇది ఉంటుంది పిండి మన గోధుమ పిండి అలా పిసికారండి ఎత్తుకొని తిప్పి గందరగోళం చేశారు సినిమా చూసిన తర్వాత అంత హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి మీరు బాబు ఇప్పుడు నన్ను ఇచ్చేయటం కాదు ఇప్పుడు నాకు ఎంత ప్రదర్శించారు అది దాని మీద చూపించండి అని చెప్పి చెప్పి ఇచ్చేయడం జరిగింది దానికి నేను ఏదైతే ఊహించానో వన్ ఇంత కూడా తగ్గకుండా దానికి నా కాన్ఫిడెన్స్ని పెంచుతూ దానికి డబ్బులు ఇచ్చారండి ఆర్ఆర్ నేను ఆర్ఆర్కే ముందు మాట్లాడతాను ఎందుకంటే సాంగ్స్ ఏదైనా చేస్తాం ఎలా అయినా చేస్తాం ఇది చేస్తాం కానీ సార్ బట్ ఆర్ఆర్ అనేది మాత్రం ప్రాణం అలా పోసి నా ముందు నా సినిమా నా నా ముందు అలా నిలబెడితే నేను అలా చూసుకొని అదిరిపోయింది అన్నాను చిన్న చిన్న ఏమన్నా ఉంటే వెంటనే వితిన్ సెకండ్స్లో ఇది 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 అని చెప్పి ఒక్కొక్కటి కూడా చెప్తానండి మన రామ్ ప్రసాద్ గారిది ప్లస్ దేవీది రామ్ సరే అండి దేవి గారు యాక్చువల్లీ దీనికి ఫోర్టీన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో చేశాను అని చెప్పి చాలా సింపుల్గా చెప్పాడండి ఆ థర్టీన్ డేస్ యాక్చువల్లీ నేను చెన్నైలో ఉండి తనతో పాటు తన పొరపాటును కూడా వన్ వన్ డే కూడా నిద్రపోనీయకుండా చేయించి త్రీ మిక్స్కి ఫైనల్ మిక్స్కి బేసిక్ అసలు బయటికి రాడండి తను మనకు వదిలేసిన తర్వాత అయిపోద్ది తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చి ప్రసాద్ ల్యాబ్లో పడేసి ఫిఫ్టీ టూ అవర్స్ పాపం అది రాంగ్ ప్రతి సినిమాకి నేను ఫస్ట్ సినిమా చూడే వరకు ఫైనల్ మిక్స్ అయ్యే వరకు నేను థియేటర్లో ఉంటాను ఎందుకంటే అది నా జాబ్ రారంటే అది మళ్ళీ తప్పైపోతుంది ఇంపాసిబుల్ ప్రతి సినిమాకి నేను ఉంటాను ప్లస్ ఇంకోటి అన్నారు థర్టీన్ డేస్ ఆయన నాతో లేరు అంతా ఆర్ఆర్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ సెకండ్ హాఫ్ జరుగుతున్నప్పుడు టూ డేస్ త్రీ డేస్ వచ్చారు అంటే సార్ రా సార్ రండి చూసుకోండి అన్న వచ్చి ఆయన కూడా నా డిస్కషన్ రూమ్లో కూర్చొని ఇంగ్లీష్ మాలు చూసుకుంటున్నారు ల్యాప్టాప్లో అంటే ఇది ఎందుకు నేను చెప్తున్నా అంటే నేను చేసే సరే గొప్ప కోసం కాదండి నాతో పాటు చాలామంది వర్క్ చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళ క్రెడిట్ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అలాగే నా రీ రికార్డింగ్ అంటే ప్రాణం ఆయన సినిమా ఎక్స్ట్రాడనరీ తీసి అందులో డౌట్ లేదు ఆ ఎక్స్ట్రాడనరీ గా తీసిన దాని నుంచి నాకు రన్ అయిందని ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను సో అప్పుడు రీ రికార్డింగ్ నేను చేశాను కాబట్టి రీ రికార్డింగ్ నేనే చేశాను ఓకే సో దట్ ఈస్ మై ఆటిట్యూడ్ అగ్ని 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 థర్టీన్ డేస్ నేను పడుకోని ఇవ్వకుండా నాకు ఎవరు చెక్కింగ్ అక్కర్లేదు అండి నేనే పడుకోను ఓకే నేను పడుకోండి రా బాబు పడుకోండి రా అందరూ అంటుంటారు తప్ప బికాస్ వన్స్ జాబ్ నా చేతిలో పెట్టారంటే మీరే వద్దని కూడా నేను నిద్రపోను నాకెవరు నిద్రపోవద్దు కూర్చుని చేయండి అని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వనవసరం లేదు ఇచ్చిన నేను విన్ను బికాస్ ఐ నో వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇది నేను తప్పుగా చెప్పట్లా బికాస్ హీ కేమ్ బట్ ఈ వాస్ దేర్ ఫర్ టూ ఆర్ త్రీ డేస్ దట్ వాస్ టూ వర్డ్స్ ద ఫినిషింగ్ ఫస్ట్ హాఫ్ చేసి నేను చూపించాను సూపర్ అని ఆయనే నేను కగులు ఇచ్చుకున్నారు మేము ఎలా అయితే నేను ఫస్ట్ హాఫ్ చూసి ఆయన కగులు ఇచ్చుకున్నామో అలాగే నేను ఇచ్చిన ఆర్ఆర్ చూసి ఆయన నేను కగులు ఇచ్చుకున్నారు అలాగే సెకండ్ హాఫ్ చూసి అయితే నేను అసలు మామూలుగా తెలియదు అండి సినిమా ఏంటి సార్ ఇలా తీస్తారు నాకేం అర్థం కావట్లా చాలా సంతోషంగా ఉంది బాలయ్య గారు సినిమా ఫస్ట్ మీ కామెంట్ చేయడం అన్న అలాగే సెకండ్ హాఫ్ ఆర్ఆర్ చూసి ఆయన షాక్ అయ్యి నేను కౌలించుకున్నాను అలాగే ఇంకో బిట్ సాంగ్ చేసాం అదైతే ఫైనల్ మిక్స్ డీటీఎస్ వచ్చే వరకు ఆయన కూడా వినలా అంటే అది ఆయన నా మీద పెట్టిన నమ్మకం ఇప్పుడు నేను చెప్పేది అంతా పాజిటివ్ అండి ఓకే అది మీరు గ్రహించాలి అందరూ నేను నెగిటివ్గా చెప్పట్లా
ఇంతకు ముందు ఇలాగే ఒకసారి ఏదో ఆడియో రిలీజ్ మేము పిండుకున్నాం మేము హింస పెట్టించుకున్నాం వెంటనే మైక్ తీసి చెప్పేసి ఎవరు నేను పిండుకొని నేను అవునా మీరు పిత్తుకుని ఏమైనా పాల నేను ఇస్తే వస్తుంది ట్యూను అది మీరు నచ్చుతుందే వాళ్ళు నచ్చకపోవచ్చు అది వేరే విషయం మీరు బాగుంది అని చెప్పడం నా మీద మీరు పెట్టే రెస్పెక్ట్ బాగోలేదని చెప్తే నేను మీ మీద రెస్పెక్ట్ పెట్టి ఇంకోటి చేస్తా అలాగే ఓం శర్వాణి రుద్ర అని పాట ఒక ట్యూన్ ఇచ్చా దేవి గారు బాగుంది పట్టి ఇంకా బెటర్గా చేద్దామన్నారు అయ్యో తప్పకుండా సార్ ఇంకో ట్యూన్ ఇచ్చా ఇచ్చిన వెంటనే ఆయన నా మీద పెట్టిన రెస్పెక్ట్ ఐ మీన్ నమ్మకం అటువంటిది అంటే రెండు ట్యూన్స్ సూపర్గా ఉన్నాయి దేవి గారు ఏది మీరే సెలెక్ట్ చేయండి అన్నారు అయితే నాకు ఫస్ట్ ఓకే సార్ అని అయ్యో సూపర్ అండి అన్నారు అలా లిరిక్స్ రాసిన కూడా రామ్జీ గారు ఏమన్నా చెప్తే ఆయన లిరిక్స్ వినరు దేవి గారు మీదే ఫైనల్ డెసిషన్ మీరు ఏం చెప్తే అది నాకు నచ్చుద్ది మీ మీరు డిసైడ్ చేయండి అప్పుడు రామ్జీ గారు చెప్పండి సార్ మన మీద ఇంత నమ్మకం పెట్టారు సార్ డైరెక్ట్గా మనకు ఒడి దగ్గర పెట్టి పని చేయాలని జోకులు కూడా వేసుకున్నాయి ఆయనతో సో ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇట్స్ ఒకరికి ఒకరు ఇచ్చుకునే నమ్మకం ఇక్కడ ఆయన చేసినంతా నాకు సూపర్గా నచ్చింది సినిమా అంతా ఓకే నాకు ఒకటే ఒకటి ఏంటంటే నాకు నిద్రపోవద్దు మీరు కష్టపడి పని చేయండి సినిమాని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు అనే స్థితికి నేను దిగజారలేదు ఎప్పుడు దిగజారను బికాస్ సినిమా ఈజ్ మై ఫస్ట్ ప్యాషన్ మ్యూజిక్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ లవ్ సో నో బడి నీడ్స్ టు ఇన్స్ట్రక్ట్ మీ హౌ హార్డ్ ఐ షుడ్ వర్క్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ కమ్ టు దిస్ పొజిషన్ ఓన్లీ బై హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ ఐ ఆల్వేస్ స్టే లైక్ జగద్వర్గ చెప్పిన ఐ విల్ ఆల్వేస్ స్టే ఇన్ యూర్ హార్ట్స్ బికాస్ ఐఎమ్ సిన్సియర్ అండ్ ఐఎమ్ హార్డ్ వర్కింగ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేదంత నిజమని మీ ఫేస్ మీద మీ లిప్స్ మీద కనిపించే స్మైల్ చూస్తే నాకు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు నిజమే మాడతా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సార్ ఒక నిమిషం సార్ దేవి గారు యాక్చువల్లీ మీరు పూర్తిగా వినలా నేను మాట్లాడేది నేను మాట్లాడేది పూర్తిగా వినకుండా ధనమాని మీరు మధ్యలో ఎంటర్ అయ్యారని నేను యాక్చువల్లీ నేను చెప్పబోయిందే అది ఏది నిద్రాహారాలు మాని మీరు చేశారు అని చెప్పే ప్రాసెసే నా ఇది మొత్తం మీ టెక్నీషియన్స్ కానీ ఏదైనా సరే అది చెప్పాలనేదే నా ఉద్దేశం ఆ ఉద్దేశంతోనే నేను స్టార్ట్ చేశాను ధనమని మీరు మధ్యలో ఎంటర్ అయ్యారు మధ్యలో ఎంటర్ అయ్యి మీరు చెప్పారండి యాక్చువల్లీ నా ఉద్దేశం అయితే యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ నిద్రపోకుండా పనిచేసి వెళ్ళి జ్వరం త్రోట్ ట్రబుల్తో వెళ్ళారు ఇక్కడి నుంచి నాకు బాగా ఐడియా ఉందండి ఆ రోజే చెప్పాను నేను సార్ మనం కష్టపడతాం కదా సార్ ఈ కష్టాన్ని ఇష్టపడి చేస్తున్నాం సార్ కాబట్టి తప్పకుండా సినిమా ఎక్కడో ఉంటుంది అని చెప్పి సో ఆ మీరు నేను మీ మీద పెట్టిన నమ్మకం మీరు నా మీద ఉన్న నా బిలివబిలిటీ ఈ రెండింటి ద్వారానే ఇది వచ్చింది అని చెప్పడం కోసం మీరు ఎంత కష్టపడ్డారో చెప్పడం అనేదే నా ఉద్దేశం అండి మీరు కానీ మీ టీం కానీ ఎవరైనా సరే ఎంత కష్టపడ్డారో అనేది చెప్పడమే నా ఉద్దేశం అండి ఆ ఉద్దేశంతో నేను స్టార్ట్ చేశాను మధ్యలో ఆపారు మీరు సో అలాగేనండి ఈ సినిమాకి పనిచేసిన టీంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు నా ఫైట్ మాస్టర్స్ అంటే నా ఎమోషన్స్ని షేర్ చేసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు నా ఫైట్ మాస్టర్స్ కానీ రామలక్ష్మణులు మెయిన్ అండి తర్వాత కన్నల్ కన్నన్ ఒక్క ఫైట్ చేశాడు ట్రైన్ ఎఫ్సోర్ది ప్రాణం పెట్టి చేశారండి నందమూరి అభిమానులతో పాటు తెలుగు సినిమా అభిమానులు ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు ఈ ఫ్యాన్స్ వాళ్ళు వీళ్ళని కాదండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ సినిమా చూసి ఆ సినిమాని అభినందించబట్టే ఈరోజు ఈ సినిమా ఇంత పెద్ద లేదంటే హిట్ అండి లేదంటే ఈ స్థాయి కాదు ఎంత పెద్ద సినిమా అయినా సరే అందరూ చూస్తేనే సినిమా అండి అందుకని ఎప్పుడు చెప్పేది ఇండస్ట్రీలో ప్రతి సినిమా బాగుండాలి ఆ సినిమాల్లో మన సినిమా కూడా ఉండాలి ఇది క్లియర్ అండి సో ఈ సినిమాని ఇంత పెద్ద హిట్ చేసిన ముందుగా నమూరి అభిమానులకి అలాగే తెలుగు ప్రేక్షకులకి మిగతా పేరు పేరిన ప్రతి టెక్నీషియన్కి ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి అలాగే ఇప్పటి వరకు మాతో సహకరించి మాతో పాటు పర్ఫెక్ట్గా ట్రావెల్ చేసిన మీడియా వారికి అందరికీ అలాగే ఈ సినిమాని నేను ఈ స్థాయిలో తీయడానికి నాకు నా వెనకాల ఎప్పుడు పొరపాటును కూడా సెట్ కూడా రాకుండా ఒక్కసారి కథ విని తర్వాత నా మీద పూర్తిగా నమ్మకం పెట్టిన నా ప్రొడ్యూసర్స్ వారాహి ఫిల్మ్స్ సాయి గారికి అలాగే ఫోర్టీన్ డీల్స్ గోపి గారు రామ్ గారు అండ్ అనిల్ సుంకర ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ మన చందు గారికి అందరికీ పేరు ప్రేతన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈ సెలబ్రేషన్ ఈరోజు చేయడానికి కూడా కారణం అదేనండి నాతో పాటు వీళ్ళు ఇంత అద్భుతంగా ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళందరినీ ఒక్కసారి మనం కలుసుకోవాలి సినిమా ఇంత పెద్ద హిట్ ఇంత పెద్ద హిట్ని అందరితో షేర్ చేసుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి దాన్ని అందరి సమక్షంలో ఒక దీపావళిలా జరుపుకొని ఈ మీ అందరిది ఫేసుల్లోనూ ఒక అద్భుతమైన ఆనందాన్ని చూసి ఈరోజు వెళ్ళాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే ఇది పెట్టడం జరిగిందండి ఈ కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగింది సక్సెస్
సినిమాయే మెయిన్ అండి ఇవాళ మనం ఉండొచ్చు పోవచ్చు కానీ చరిత్రలో మాత్రం మనం తీసిన సినిమా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి సినిమా ఒక మంచి సినిమా చేసి మేము ముందుకు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను అని చెప్పి మీకు ఈ స్టేజ్ పరంగా తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చి నన్ను ఈ ఈరోజు ఈ స్టేజ్లో నిల్చోబెట్టిన ప్రేక్షకులు మళ్ళీ కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఎవరికైనా ఏదైనా చెప్పడం మర్చిపోయి ఉంటే మాత్రం ఎవరి పేరైనా వాడడం చెప్పడం కానీ మర్చిపోయి ఉంటే మాత్రం వాడడం అంటే గుర్తొచ్చింది జలపతరావు బాబాయ్ ఆయన ఓన్లీ సరదాగా మామూలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడండి వాడారు వాడాడు వాడాడు ఏమైనా సరే ఎందుకంటే పెద్ద ఆయన ఆయన ఎప్పుడు నవ్వుతూ అనే ప్రతిదీ మాకు బ్లస్సెస్ అండి ఎందుకంటే మా వెనకాలే ఉంటాడు ప్రతిదీ రే నానా నువ్వు సూపర్ రా సూపర్ రా అని చెప్పి ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటాడండి సరదాగా మాట్లాడుతూ ఉంటారా అసలు మా పెద్ద ఇది కాదండి ఎవరు వేరే విధంగా ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన ఏది మాట్లాడినా మాకు బ్లస్సెస్ సో అందరికీ అగైన్ కృతజ్ఞతలండి థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు మాట్లాడి ఇంకా టైం చాలా ఎక్కువైపోయింది మాట్లాడేసిన బాబు గారు మాట్లాడాలి థ్యాంక్ యూ అండి సాయి కొర్రపాటి గారు సమర్పించిన ఫోర్టీన్ డీల్స్ అనిల్ శంకర్ గారు గోపి గారు రామ్ గారు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ చందు గారు వాళ్ళు నిర్మించిన ఈ లెజెండ్ చిత్రం అభినందన సభకు విజయోత్సవ సభకు విచ్చేసిన పాత్రికేయ సోదరులకు మరి ప్రింట్ మీడియాకి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి అలాగే నా అభిమానులకి అందరికి కూడా నా కృత నా కళాభివందన తెలియజేసుకుంటున్నాను చాలా సంతోషంగా ఉందండి చిత్రం ఉగాదికి ముందు విడుదలయ్యి ఉగాది పండగ సంబరాలు ఒక మూడు నాలుగు రోజుల ముందే ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంతా జరుపుకు జరుపుకున్నంత ఆనందంగా చిత్రాన్ని విజయం చేసిన ప్రేక్షక దేవుళ్లకు అలాగే నా అభిమానులందరికీ కళాభిమానులందరికీ కళా పోషకులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక కళాభివందన తెలియజేసుకుంటున్నాను మొదట్లో మరి ఒక పక్క చిత్రం మా వెనక నేను బోయపాటి శ్రీను గారు చేసిన సింహా చిత్రం విజయం ఒకటి ఉంది అది కూడా మామూలు విజయం కాదు మరి చిత్రం మళ్ళీ ఆయన వచ్చి నిర్మాతలు వచ్చి ఆయన తీసుకొచ్చి చేస్తున్నాం మన సినిమా అన్నప్పుడు ఒక ఛాలెంజ్గానే ఉండింది అవును మరి సింహా చిత్రం చేసాము అంత ఘన విజయం సాధించింది ఈ చిత్రం ఎంత మేరకు దగ్గర దరిదాపుల్లోకి సింహ దరిదాపుల్లోకి లేకపోతే సింహకి సాటిగా ధీటిగా ఎలా చేయగలుగుతామా అని ఒక ఒకటి ఉండింది కాకపోతే మా ఇద్దరి ఆయన బోని బోయిపాటి సిండు గారి మీద నమ్మకంతో ఎందుకంటే మా ఇద్దరికి ఒక కెమిస్ట్రీ ఉంది ఎందుకంటే మాకు ఆవేశం నుంచి పుడుతుంది ఈ సబ్జెక్ట్స్ మొత్తం కథ అంతా చెప్పక్కర్ల కట్టే కొట్టే తెచ్చే అంతే సరే అలా మా కాన్ఫిడెన్స్ ఆయన ఆవేశం మీద ఎందుకంటే నా నా నేను చాలా ఆవేశపరుణ్ణి అలా మా ఇద్దరికి ఆ కెమిస్ట్రీ కుదరడం అలాగే ఆయన మీద నమ్మకంతో కనీసం సింహ చిత్రమైన ఒక నేను చెప్తూ నేను అప్పుడు చెప్పాను ఒక మేసం నుంచి పుట్టింది సింహా సింహాన్ని ఈ సినిమా అది యాదృచ్ఛికమో తాత్ తాత్క అది దాని అంతటికి అదే పుట్టుకొచ్చింది ఈ చిత్రం లెజెండ్ సినిమా లెజెండ్ సినిమా టైటిల్ పెట్టడమే ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ లెజెండ్ అసలు ఎవరినంటారు లెజెండ్ లెజెండ్ అంటే ఏంటి అని ఒక జనరల్గా కొంచెం మన మాస్ ఆడియన్స్కి వెళ్ళేసరికి లెజెండ్ అంటే అర్థం తెలియని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఆ మధ్య ఏదో లెజెండ్ ఎవరైనా కొట్టుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు దాంతో కొంచెం పాపులర్ పాపులర్ చేశారు లెజెండ్ అంటే ఏంటో దాన్ని మేము తీసుకుని పెట్టి అసలు లెజెండ్ ఏంటో ఎవరో ఏంటో చూపించాం అంటే మా అందరి దృష్టిలో వేరేగా కాదు మా అందరి దృష్టిలో లెజెండ్ అంటే నా దృష్టిలో మా నాన్నగారు స్వర్గీయ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారి 